Saludos. Tengo como propósito realizar un estudio de las profecías de Isaías para los últimos días. Voy a estar realizando un estudio completo de todo el libro de Isaías. Cada vez que hay una revelación, una profecía que habla de los tiempos del fin o que describe acontecimientos o actos de Dios establecidos, profetizados para el tiempo del fin, vamos a cubrir ese capítulo. Cada video va a ser de un capítulo y recopilaremos todos los capítulos en 66 videos. Quiero adelantarles que es bien probable que el libro de Isaías ha sido el más preservado a través de la historia de la humanidad y en este caso mayormente en la época antes de Cristo y para los principios de esta era. Los esenios re reproducieron el libro de Isaías en una cantidad mayor que los demás libros que ellos tenían. Incluso en Qumran, donde se encontraban ellos, los esenios, cuando habían escapado de Jerusalén a consecuencia de la conducta errónea de los fariseos, de los seduceos y de los celotes, ellos decidieron apartarse y preservar la historia del de pueblo de Dios en los libros que ellos reprodujeron y que encontramos en Qumran, que fueron hallados para cerca de la década del 50. Allí el libro más preciso, más exacto, más redactado y más conservado en perfección de estructura, de composición, donde fue escrito, fue el libro de Isaías. Incluso fue el que más se reprodujo en diferentes manuscritos. O sea, hubo más copias del libro de Isaías que todos los demás libros del Antiguo Testamento encontrados en Qumran, que fueron mayormente pedazos que fueron recopilados y fueron unidos y pudieron utilizarse para confirmar que escritos anteriores que estaban completamente escritos y se tenía la, la, la edición completa, se pudo confirmar que eran originales. Ese hallazgo en Qumran ha sido uno de los hallazgos de más confirmación de que la palabra de Dios se ha, ha sido preservada por Dios a través de las diferentes épocas. Así que vamos a estar realizando este estudio, este video de introducción, pretende explicarles lo que estaremos haciendo, e incluso les quiero decir que con los estudios exhaustivos que se han realizado del libro de Isaías, se entiende que fueron tres escritores quienes realizaron el escrito completo del libro de Isaías. Recuerden que los nombres se les ponían a las personas por la conducta y por el propósito por el cual Dios los había llamado y los había usado. El primer Isaías se entiende que escribió desde el capítulo número 1 hasta el capítulo 39. El segundo Isaías se cree que escribió desde el capítulo 40 hasta el capítulo 49. Y el tercer Isaías escribió desde el capítulo 50 hasta el capítulo 66. ¿Y por qué se puede llegar a pensar eso? Lo cual es bien, tiene mucho fundamento y todo indica que fue así por la forma en que escribieron. Esos capítulos que les he clasificado del 1 al 39, del 40 al 49 y del 50 al 66 tienen estilos de escritura, estilos de redacción distintas. 
que aunque Dios es el que inspira, Dios usa las características humanas y como el predicador cuando el Espíritu Santo dirige para, para traer un mensaje, el Espíritu Santo utiliza la capacidad de expresión de la persona que está en ese proceso llevando el mensaje, que este, en este caso es el predicador. Así que es bien, bien firme lo que estamos hablando. Fueron tres Isaías los que escribieron el libro de Isaías. Yo mientras estuve haciendo el estudio me pude dar cuenta de que había unos muy difíciles de entender. El más fácil de entender es el tercer Isaías del capítulo 50 al 66. Y el segundo Isaías era un poco más fácil de entender que el primero. Cuando estuve haciendo los estudios de los primeros capítulos del primer Isaías, a la verdad que tuve que meditar mucho para lograr recibir de parte de Dios la revelación. Así que con esta introducción vamos a comenzar con el capítulo número uno del libro de Isaías, hablando de las profecías de Isaías para los últimos días. Vamos a comenzar con el capítulo número uno y leemos en el verso 24. Por tanto, dice el Señor Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel, ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios. Esto es un acto que Dios realiza a través de la historia con su pueblo. Y cada vez que aplique, Él realiza venganza contra los adversarios del pueblo de Israel. Y cuando el pueblo de Israel se alinea con Dios, Dios entra con una fuerza mayor, con un deseo mayor, con un ánimo mayor de establecer venganza para, para los enemigos que han atacado al pueblo de Israel. Dios hará venganza con satisfacción, primero por amor a sí mismo y también por amor a su pueblo, que es el pueblo que él mismo se ha preparado para sí mismo. Verso 25 dice, y volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puro de tus escorias y quitaré toda tu impureza. Aquí ya podemos empezar a ver de un propósito que aunque ha sido histórico y se ha repetido a través de la historia, aquí se empieza a definir algo que realmente sobresalta para los tiempos del fin. Verso 25, Volvileo dice, y volveré mi mano contra ti, y limpiaré hasta lo más puro tus escorias, hasta lo más puro tus escorias. En, en, en los tiempos del fin es cuando Dios verdaderamente limpiará hasta lo más puro los pecados de su pueblo. Y dice, y quitaré toda tu impureza. ¿Cuándo es que quitará toda su impureza? Realmente eso se cumplirá a la plenitud cuando comience el reino eterno de Dios. Pero este es un proceso que ha ido aumentando y creciendo con el plan divino de Dios con su pueblo, en donde Dios cada vez adelanta un paso más. Y al venir Jesucristo a la tierra y añadirse la iglesia gentil al pueblo de Dios y estar ahora unido, al pueblo de Israel y formar parte de un mismo pueblo de Dios, Dios en un momento dado realizará su retorno al final de la gran tribulación. Y cuando ocurra el segundo retorno de Cristo a la tierra, cuando, cuando venga a su pueblo Dios en el valle de Jezreel, allí Dios eliminará como decía el verso 24, y tomaré con satisfacción venganza sobre mis adversarios, que son sobre mis enemigos. Eso tendrá consumación en el valle de Jezreel, 
al final de la gran tribulación en la segunda venida de Cristo. Dios obra siempre con el propósito de hacer limpieza del Espíritu sobre toda persona y, a, y por consiguiente sobre todo el pueblo. En este caso lo ha trabajado para limpiar el espíritu de su pueblo, que lo ha trabajado paulatinamente a través de toda la historia y tendrá una culminación en donde se podrá concluir cuando Dios dice y he quitado de ti toda impureza. Eso es un proceso que durante el milenio va a estar realizándose también y tendrá máxima consumación al final del milenio, después cuando el enemigo sea soltado y ahí descienda Dios nuevamente en acción contra todos los enemigos de su pueblo y tenga comienzo el reino eterno de Dios. El verso 26 dice, restauraré tus jueces como al principio. Bueno, sabemos que los jueces fue de una época. Por lo tanto, no quiere decir que Dios restaurará a los jueces nuevamente como al principio. Por lo tanto, quiere decir que restaurará con conducta de jueces su pueblo como al principio y a sus consejeros como eran antes. A ambos. Esto lo que quiere decir es que Dios formará nuevamente liderato que sea justo como el principio, y sus consejeros, que sean buenos consejeros, como el principio también. Cuando Dios haga lo que está describiendo Isaías en el verso 26, restauraré tus jueces como el principio, y tus consejeros como eran antes, entonces se llamará ciudad de justicia, ciudad de fiel. Eso ocurrirá en ese, en ese momento que hemos descrito cuando hablamos del verso anterior, cuando comienza el milenio. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Sabemos que después de los buenos tiempos de David y buenos tiempos, especialmente al principio de Salomón, la, la tierra de Jerusalén era bien distinguida. Luego eso no volvió a ocurrir más. Por lo tanto, aquí se refiere a un evento que no ha ocurrido todavía. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Esto solo ocurre cuando Jerusalén sea restablecida. Esto tendrá un inicial cumplimiento al principio del milenio. Y terminando con el verso 27... Sion será rescatada con juicio. Sion es Jerusalén. Jerusalén será rescatada con juicio y los convertidos de ella con justicia. ¿Cuándo ocurrirá esto realmente? Que Jerusalén será rescatada con juicio. Bueno, para que sea rescatada tiene que haber sido llevada en rescate, ¿no? O sea, tiene que haber sido tomada. Esto va a ocurrir al final de la gran tribulación. Jerusalén va a ser tomada. Jerusalén será rescatada con juicio. ¿Y cómo será rescatada con juicio? Allá en el valle de Jezreel, cuando Jesucristo, con la espada de su boca, destruya todos los ejércitos de todos los gobiernos de la tierra que están próximos a destruir al pueblo de Dios en el valle de Jezreel. Esto siempre ha sido el propósito de Dios, el rescatar a su pueblo, pero esto tiene máxima consumación en los tiempos al final de la gran tribulación, al final de ese año 7 de la gran tribulación. Esto siempre ha sido el propósito de Dios y ha sido realizado a través de la historia de su pueblo en diferentes épocas. Pero la, la, la culminación será como les hemos dicho en el valle de Jezreel cuando el pueblo de Dios se encuentre acorralado sin remedio ninguno, sin, sin realmente 
probabilidades de vencer a todos esos ejércitos con sus capacidades físicas y armamentos que prácticamente lo que han hecho es huir de Jerusalén cuando fueron invadidos y las mujeres fueron tomadas, los vientres abiertos, las mujeres fueron violadas, los niños matados, perseguidos, una, una destrucción masiva que huirán y huirán en esa dirección del valle de Israel y allí todos los ejércitos les rodearán y buscarán derrotarle. Eso es el cumplimiento del verso 27. Sion será rescatada por Jesucristo en su segunda venida con juicio y todos los convertidos y todos los que se alinean con Dios en ella actuarán con justicia. Esta es la palabra de Dios profética por el profeta Isaías en el capítulo número uno. Dios les bendiga. Luego continuaremos con los demás capítulos. Sea el nombre de Jehová glorificado.